வணக்கம் நான் உங்கள் ஆஷா பேசுகிறேன் சைல்ட் கேர் வீடியோஸில் நான் சைக்காலஜி நிறைய பேசியிருந்தாலும் இந்த வீடியோ இன்றைக்கி நான் பதிவு பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியமாக இருந்தது சமீபத்தில் என்னோடய கிளினிக்கு வந்துட்டு ஒரு குழந்தையோட ஒரு அம்மா வந்தாங்க அவன் வந்துட்டு ஆர்டிஸ்டிக் சைல்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் கூட்டிகிட்டு வரும்போது ஆனால் ஹி வாஸ் நார்மல் பை பர்த்து ஆர்டிசம்ன்றது வந்து கொஞ்சம் குழந்தை பிறந்து ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் டெவலப் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் பேரண்ட்ஸ்க்கு தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி என்னோடய டாக்டர் சொல்லியிருந்தாங்க பட் என்னோடய குழந்தை வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு எட்டு மாதம் ஒம்பது மாதத்தில் இருக்கும் நான் ஸ்கைப்பில் எங்கள் அம்மாவோட ஃபோனில் பேசுவேன் பேசும்போது அம்மா இன்றைக்கி இவன் இந்த மாதிரி பண்ணான் அப்படின்னு அவன் பேசணும்னே என் வாயை பார்ப்பான் என் அம்மா ஆச்சரியமாக கேட்பாங்க பேர் கூப்பிட்டாவே ஆறு மாதத்தில் திரும்பி நம்மளை பற்றி தான் பேசுகிறாங்கன்னு சொல்லி ஸ்க்ரீனில் இருந்து நேம் சொல்லி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அச்சுவோ ஏதோ ஒரு பேர் சொல்லி இப்படி கூப்பிட்டா உடனே அந்த குழந்தை திரும்பி அந்த கேமராவை பார்த்தது அவ்வளோ தூரத்துக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ண குழந்தை திடீர்னு எப்படி ஆர்டிஸ்டிக் ஆக முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மதர் வந்து ரொம்ப வருத்தப்பட்டாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் எந்த ஒரு குழந்தை ஆறு மாதத்துலேருந்து ஒன்றரை வயசு வரைக்கும் நிறைய கார்ட்டூன் சேனல்ஸ் கார்ட்டூன் சேனல்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ரைம் சீரீஸ் இங்கிலீஷ் ரைம்ஸ் தமிழ் ரைம்ஸ் இப்போல்லாம் எவ்வளோ அட்வான்ஸ் ஆகிருக்குன்னா ஸ்லைட் ஷோஸ் மாதிரி டைகர் அப்படின்னு டைகர் படம் கீழே டைகர் ஒரு வாய்ஸ் சொல்லும் அந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நிறைய கம்பெனிஸ் லான்ச் பண்ணி ரொம்ப வெரைட்டியாக டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுக்குறாங்க இது நல்ல விஷயம் தானே எஜுகேஷ்னல் வீடியோஸ் தானே இவ்வளோ நிறைய வீடியோஸ் போடுறோம் நிறைய குழந்தை வந்தோடனே பயங்கர பிரில்லியண்ட்டாக வரும் அந்த ஆர்டிஸ்ட்டுக்குன்னு சொன்னால் அதே மாதிரி சொன்னாங்க அவன் ஜான்வரி பிப்ரவரி சொல்லுவான் ஒன் டூ த்ரீ சொல்லுவான் சண்டே மண்டே சொல்லுவான் சூப்பராக படிப்பான் எழுதுகிறான் அப்படின்னு மூணு வயசு தான் ஆகுது இங்கே வந்து ரேஸ் நம்ம ஒன்றும் ஓடிட்டுல எந்த குழந்தை வேகமாக நிறைய படிக்குது நிறைய தெரியுது லைஃபே தொலைச்சு அந்த குழந்தைக்குள்ள இன்னசென்ஸ் தொலைச்சு அந்த குழந்தை என்ன பண்ண முடியும் இப்போ நான் ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி விட்டுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ரெண்டு நாள் கழித்து அவங்களோட பாட்டி வந்தாங்க என் கிளினிக்கு அவங்க வந்து சொன்னாங்க என்னம்மா நான் வந்து ஒன்றும் படிக்காதவர் நான் வந்து ஏழாவது எட்டாவது தான் படிச்சிருக்கேன் ஆனால் என் பொண்ணு போகிற பாதை தவறுன்றது எனக்கு தெரியுது என் பொண்ணு அடுத்த கன்சல்டிங் வந்தால் நீங்கள் அவகிட்ட பேசணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இவங்க மெடிக்கல் நாலேஜ் இல்லை சைக்காலஜி தெரியாது இவங்க ஏழாவது எட்டாவது படித்தவங்க அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இருந்தது ஒரு பிஹெச்டி ப்ரொஃபஸர் கூட கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது நான் இதை கண்டிப்பாக அவங்களோட ஷேர் பண்ண நினச்சேன் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா அம்மா ஆக்குபேஷன் தெரப்பி போகிறேன் போகிறா அங்கே வந்து சிட் கம் டேக் கோ அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஆக்குபேஷன் தெரப்பிங்கிறது வந்து தான் வேலையை தானே பார்த்துக்க முடியாத குழந்தைக்கு ரெகுலர் ரொட்டீன் ஹேபிட்ஸில் பழக்கப்படுத்துவாங்க சில விஷயங்களை அவங்க வந்து ரொட்டீனாக இந்த மாதிரி இது ஸ்லிப்பர் இங்கே கழட்டி விடணும் இப்படி உக்காரணும் இப்படி சாப்பிடணும் இது ஒன்று எழு ஈட்னா எழுதி சாப்பிடணும் அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் டீச் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நான் அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் அவங்க இப்போ சொன்னாங்க எங்கள் வீட்டில் ரெண்டு நாய் இருக்குமா அந்த ரெண்டு நாயை ட்ரெயின் பண்ண ஒரு பொண்ணு வரா அந்த பொண்ணு டெய்லி வந்து நைட்டு சிட் டேக் ஈட் அப்படின்னு ஒவ்வொரு வார்த்தை சொல்கிறா சிட் டவுன்னு கூட சொல்லக்கூடாதுன்றா எங்களை சிட் டவுன்னா அந்த நாய் வந்து அது வேறு வார்த்தை எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும் சிட் அப்படின்னா உக்காரண்டு அது ட்ரெயின் பண்ணிட்டு தான் டாக் ட்ரைனிங் செஷன் நடக்குது அப்போ அந்த நாய் ஐந்தரி உள்ள அந்த நாய்க்கும் என் பேரனுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு என்று கேட்டாங்க இவ்வளோ ஒரு ஞானம் எவ்வளோ ஒரு சிறந்த ஒரு தாய் சொல்லி கொடுக்கட்டும் அவங்க வாயில் அவங்க வார்த்தையில் அவங்களுடைய உதட அசைவில் என் பேரன் கற்றுக்கிற விஷயம்தான் சிறந்ததாக இருக்கும்னு சொன்னாங்க அந்த விஷயத்தை நான் கண்டிப்பாக அவங்களோட எல்லாத்தோடய ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் இவ்வளோ ஒரு சிறந்த விஷயம் அதாவது வேர்பல் கமெண்ட்ஸ் ஐந்தறி உள்ள ஜீவன் டாக்ஸ் பெல் ரிஃப்ளெக்ஸ் மாதிரி பெல் அடிச்சுன்னே நாயோட வாயில் எச்சு எப்படி ஊறும்னு நம்ம சின்ன வயசு ஒருக்காதான் படிச்சுருக்கோமோ அதே மாதிரி மெக்கானிக்கலாக திருப்பி கொண்டு போகிறோம் அது தீர்வு இல்லை ட்ரீட்மெண்ட் அலாங் வித் அம்மாவுடைய ஹெல்த் இதுதான் வந்து ஒரு குழந்தைய க்யூர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு ஏழாவது எட்டாவது படித்த ஒரு அம்மாவை நம்புகிறாங்க இது எவ்வளோ தூரத்துக்கு நான் சொன்ன போது இருந்த இம்பேக்டை விட இது உங்களுக்கு ஒரு இம்பேக்ட் கொடுக்கும்னு நான் சொல்ல நம்புகிறேன் நான் அப்போ அவங்ககிட்ட சொன்னேன் இதாக கதை சொன்னேன் கதையெல்லாம் உட்காந்து கேட்கவே மாட்டேங்கிறான் முன்னாடிலாம் வந்துட்டு புக் எடுத்துகிட்டு இதாக வந்து உட்காந்து அம்மா சொல்லு சொல்லுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தான் இப்போலாம் ஓடிடுறான் நிறைய பேர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க என் குழந்தை எந்த கதையுமே கேட்குறதில்ல நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் எப்படி டீச் பண்ணுவீங்க நீங்கள் என்ன செய்வீங்க அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க நான் ஒரு சிம்பிளாக ஒரு விஷய
குழந்த பயப்படும் அந்த மாதிரி அழுதா கூட நீ பயப்படக்கூடாது நான் இருக்கு என்கிட்ட வந்து சொல்லு நான் உன்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கணும் குழந்தை கம்ஃபர்ட் பண்றது நாலு மாத குழந்தைக்கு பாடும் இந்த பாட்டு புரியுமா இது குழந்தைக்கு தெரியுமா இது புரிஞ்சது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அந்த விஷயத்த குழந்தைக்கு ரிப்பீட்டடா பாடிச்சே இருக்கும் குழந்தை மைண்ட்ல ரெஜிஸ்டர் ஆகும்ன்றது நான் வந்துட்டு ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணேன் இப்ப எல்லாம் எப்படின்னா சிங்கிள் பேரண்டாக இருந்தால் கூட நான் தனியாக போகிற அளவுக்கு தனி கொடுத்துனு போகிற அளவுக்கு ப்ராப்ளம் வந்து குழந்தைய அடிக்கிறதுனால மட்டுமே வருது இவன் யார் என்னை கேட்க என் குழந்தையே இவங்க யார் கொஷின் பண்ண நானே ஒரு நாள் கூட அடிச்சுட்டேன் யார் அடிக்கக்கூடாது திட்ட கூட கொஷின் பண்ணக்கூடாது திட்டினா அடித்தா கொஷின் பண்ணால் கண்டிப்பாக அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து தனியாக போயிடுவாங்க அது வந்து எவ்வளோ பெரிய பிளண்டாக மிஸ்டேக் எவ்வளோ பெரிய தவறு ஏன் அந்த காலத்தில் எதுவுமே சொல்லி தரல என்னோடய தாத்தா பாட்டியும் சரி எங்களோட ஜென்ரேஷன் வரைக்கும் நீங்கள் பாருங்கள் நம்மளோட ஜென்ரேஷன் பாருங்கள் எல்லாருமே நம்மளுக்கு யாருமே எதுவுமே சொல்லி தரல நம்மளை பாடி விட்டாங்கனால ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் டியூஷன் போனதில்ல அப்பாவோட அன்பு வேணுன்ற ஏஜே அப்பா இருந்ததில் மிலிட்ரியில் இருந்தாங்க ஆனால் நாங்கள் இண்டிபெண்டாக வளர்ந்தோம் சந்தோஷமாக இருந்தோம் எல்லாமே எக்ஸ்போஸ் ஆனோம் எல்லா விஷயங்களும் பார்த்தோம் ஆனால் என் குழந்தை ஏன் நான் பட்ட கஷ்டம் எதுவுமே என் குழந்தை படக்கூடாது என் குழந்தைக்கு எந்த கஷ்டமும் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கம்ஃபர்ட் பண்ணி சொகுசாக வச்சுருக்காங்களோ அந்த குழந்தைங்க தான் இந்த மோஸ்ட் பாயில் சைல்டுண்ட் எக்ஸாம் ஒரு மகாபாரதத்தை எடுத்துக்கோங்களேன் மகாபாரதத்தில் துருதராஷ்டனோட செல்ல குழந்தை துரியோதனன் அவ்வளோ பெட்ட சைல்டு அரண்மனை வாசியாக இருந்து பல ஞானத்திலையும் கல்வியிலையும் வீரத்திலையும் சிறந்த ஆசிரியர்கள் கிட்ட பயின்ற துரியோதனன் வாஸ் த மோஸ்ட் பாயில் சைல்டு கம்பேரிட்டிவ்லி டு கர்ணன் காட்டில் மேட்டில் ஒரு ஏழை வீட்டில் இருந்தப்ப கூட கேரக்டர் வந்து இன்ஹெரிட்டட் ஜெனட்டிக் நம்மளுடைய புத்திசாலித்தனம் நம்மளுடைய வீரம் நம்மளுடைய ஞானம் எல்லாமே இன்ஹெரிட்டட் அந்த அந்த இந்த சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் கண்டிப்பாக குழந்தைய டிவி முன்னாடியோ இது முன்னாடியோ ஒரு ஏசி போட்டு சொகுசாக வளர குழந்த பரிதாபத்துக்குரிய குழந்தையும் நம்ம நினைக்கணும் காட்லையும் மேட்லையும் வெயிலில் கிராமங்களில் கிரிக்கெட் விளையாடிட்டு அந்த பசங்களுக்கு சூது வாது நல்லது கெட்டது நன்மை தீமை யார் நல்லவன் கெட்டவன் எப்படி பழகணும் எல்லாமே கற்றுட்டு வருவான் ஏன்னா அவன் கிட்டே தோற்று போவான் அந்த தாத்தா பாட்டி இருக்க மாட்டாங்க காப்பாத்த அம்மா அப்பா இருக்க மாட்டாங்க அடிக்காமல் இருக்க சொல்ல நான் எந்த கஷ்டம் வேணும் வெளியே போகாத வெயில் ஆடுது ஏசி போட்டுட்டு வீடியோ கேம்ஸ் டிவி முன்னாடி உட்காந்துருக்கிற குழந்தைக்கு நாலு மனுஷங்களோட பழக்கம் எப்போ வரும் அந்த குழந்தைங்க எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் இந்த மாதிரி குழந்தைங்க தான் அதிகப்படியான ஸ்ட்ரெஸ் அழுகிறது அடம் பிடிக்கிறது உடைக்கிறது சின்ன வயது எட்டு வயது ஒம்பது வயதெல்லாம் லைசால் குடிச்சிட்டாங்க லிக்விடேட்டர் குடிச்சிட்டாங்க சூசைட் இடம் பண்ணிட்டாங்க அதில் என்னன்னு கூட தெரியாம லைஃப்கான தேடலே இல்லை அந்த குழந்தைங்களுக்கு எப்ப எப்படி இந்த ஹேபிட்ஸ் கொண்டு வரணும் நான் என்ன பண்ணுன்றது தான் என்னால் டீச் பண்ண முடியும் எனக்கு வந்துட்டு ஜென்ரலாக நான் வேறு நிறைய ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கிறது இல்லை என்னோட லைஃப்போட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஆஷா உங்கள் வீட்டு பிள்ளை அவள் வந்து நம்ம நல்லதுக்காண்டி சொல்கிறான் அவள் சொல்லி தரது ஏதோ ஒரு விஷயத்து நல்லதாக இருக்கும் உங்கள் வீட்டில் உங்கள் பக்கத்தில் உட்காந்து என்கிட்ட என்னால் பேச முடியாது அப்போ நான் இதை வந்து இந்த வீடியோவில் சொல்லும்போது உங்கள் பக்கத்தில் உங்களோட வீட்டு ஒரு பொண்ணா அந்த அன்போடு நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லி தரேன்னு சொல்கிறேன் நான் என்ன பாட்டு பாடுவேன் அஸ்வின்க்கு ஒரு சின்ன ரைம்ஸ் தான் நான் இதை பாடுறேன் என்ன நடக்க எனக்கு இண்டர் பண்ணுவாங்க அந்த சரஸ்வதி தேவியே வந்து உன் நாட்டில் எழுதினாலே உனக்கு நம்ம பரம்பரைக்கே பாட்டு வராது ப்ளீஸ் நீ பாடாது அப்படின்னா ஆனால் நீங்கள் இதை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க எனக்காண்டி பாப்பா பாப்பா கதை கேழு காக்கா நரியின் கதை கேழு தாத்தா பாட்டி சொன்ன கதை அப்பா அம்மா கேட்ட கதை ஊருக்கு வெளியே கடை இருக்க கடையில வெங்காய வடை இருக்க காக்கா வடைய காவிக்கிச்சான் மரத்துல ஏறி குந்திக்கிச்சான் வழியில நரியோ வந்துருச்சான் காக்காவ பாட கேட்டுச்சான் காக்கா பாட்டு பாடுச்சான் வடையோ கீழே விழுந்துருச்சான் இப்படின்ற பாட்டை குழந்த பிறந்ததுலேருந்து ஒரு வயசு வரைக்கும் நான் தாராட்டப்படுவேன் ஏன்னா எனக்கு எனக்கு அந்த காலத்து பாட்டு பாட தெரியாது நான் அதுக்காண்டி கற்றுக்கிட்டேன் இதை உட்காந்து லைன்ஸ்லாம் எழுதி வச்சுட்டு இது பாட என்னோடய ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தவங்க சௌராஷ்டிரா அவங்க அம்மா இந்த பாட்டை பாடுவாங்க அவங்க வீட்டில் நான் அதை அவங்க கிட்டேருந்து கற்றுக்கிட்டு இதை வந்து இந்த பாட்டை வந்து அஸ்வின் பாடினேன் இதை வந்து நான் சிக்ஸ் செவன் மந்த்ஸ் வரைக்கும் பாடிட்டே இருந்தேன் இந்த பாட்டை கேட்டு ரொம்ப ஃபெமிலியர் ஆனதுக்கப்புறம் நான் ஒரு நாள் அஸ்வினுக்கு வந்து அந்த காக்கா கடை அந்த பெரிய மேப் மாதிரி அந்த புக்கை அந்த இது வாங்கிட்டு வந்து அதை வீட்டில் வச்சுக்கிட்டு கலர் ஃபோட்டோஸ் நம்ம ஒரு பாட்டு பாடவில் அந்த காக்கா இதுதான் இதுதான் அந்த வடையை தூக்குச்சு அப்படின்னு தான் முதல் கதையை சொல்ல ஆரம்பித்தேன் அவனுக்கு அந்த ஆர்வம் அந்த க்யூரியாசிட்டி அப்படி ஒரு